மொழி என்பது பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் சக மனிதர்களுடன் உரையாடுவதற்கும் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஊடகம் இதனை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு அதிலும் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கை அமைத்து ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு அவசியம் என்ன இது என்னிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி அதற்கு பதில் சொல்வதற்கு முன்னால் அனைவருக்கும் எனது அன்பு வணக்கங்கள் என்னை பற்றி அறியாதவர்களுக்காக ஒரு அறிமுகம் எனது பெயர் ராம்கி ராமகிருஷ்ணன் டபிள்யூ ஐ லேர்ன் தமிழ் நவ் டாட் காம் என்ற இலவச இணையதள தமிழ் பள்ளியில் ஒருங்கிணைப்பாளராக தன்னார்வ சேவை செய்து வருகிறேன் தமிழ் பள்ளி இல்லாத ஊர்களுக்கு மட்டுமல்ல தரணியெல்லாம் பரவி வாழும் தமிழின குழந்தைகளுக்கு தமிழ் என்னும் அமுதை ஊட்டும் தன்னார்வ சேவை மையம் எங்கள் பள்ளி மொழி என்பது வெறும் ஒலி அல்ல ஒரு இனத்தின் அடையாளம் ஒரு கலாச்சாரத்தின் கதவு அதிலும் தமிழ் மொழி கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடியாகிய தமிழ் குடியின் அடையாளம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செம்மொழிகளிலே மிகவும் பழமையான மொழி தமிழ் மொழி கிமு பத்தாம் நூற்றாண்டிலேயே இலக்கணம் வகுத்து வளர்ந்த மொழி தமிழ் மொழி அது நம் தாய்மொழி அதன் பழமையினாலும் செழுமையினாலும் உலகமெல்லாம் பேசும் மொழியாயிருக்க வேண்டும் வெள்ளையர்களைப் போல் நாடு பிடிக்கும் ஆசை நமக்கில்லாததால் தென்னகத்திலேயே தேங்கிவிட்டது கல்லிலும் ஓலையிலும் எழுதிய தமிழ் காவியங்களில் இன்று எஞ்சியது இருபது விழுக்காடுகளை எஞ்சியவை எனக்குறைத்த கதைகள் ஏராளம் யானை கொண்டு போரடித்த கதை புலியை முரத்தால் விரட்டிய கதை காது கம்மலை எரிந்து காக்கை விரட்டிய கதை என பல கதைகள் என் இனத்தின் பெருமை கூறுகிறது இதனை எல்லா உலகுக்கும் எடுத்துச் செல்ல வேண்டாமா அதனை செய்ய உலகின் உயர்ந்த பல்கலைக்கழகம் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி வழி செய்கையில் நாம் உதவாமல் பழியேற்கலாமா அமெரிக்காவில் வாழும் தமிழர்கள் இரண்டு லட்சம் ஆளுக்கு முப்பது டாலர் கொடுப்பது கடினமா அமெரிக்காவில் உள்ள நாற்பது தமிழ் சங்கங்கள் ஆளுக்கு நூத்தி ஐம்பதாயிரம் கொடுப்பது கடினமா சற்று யோசியுங்கள் நல்லது நடக்க வேண்டும் நல்லது நடக்கையில் நாமும் உடனிருக்க வேண்டும் நல்லது செய்வது யாராக இருந்தாலும் துணை செல்வோம் தோல் கொடுப்போம் ஏனென்றால் நாம் தூக்கிச் செல்வது நமது பெருமை நமது இனத்தின் பெருமை நமது மொழியின் பெருமை ஒற்றுமையே பலமாம் அவ்வை சொன்ன மொழியாம் வாழ்க தமிழ் வளர்க தமிழ் வெல்க தமிழ்